Dãy lập trình chấm xin chào tất cả các bạn Trong buổi học trước, chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về thanh danh mục của F Inventor Đồng thời chúng ta đã biết vì sao thanh danh mục lại quan trọng rồi phải không nào Trong buổi học này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thanh công cụ Đồng thời tìm hiểu cách để kết nối dự án với điện thoại nhé Các bạn mời trình duyệt và gõ địa chỉ ai2.finventor.mit.edu Sau khi truy cập xong, các bạn sẽ thấy danh sách dự án. Khi này, thanh công cụ của chúng ta sẽ bao gồm nút Start New Project, Delete Project, Publish to Gallery. Chúng ta đã được tìm hiểu chức năng của hai nút tạo và xóa dự án trong buổi học trước rồi, nên chúng ta sẽ không nhắc lại kiến thức bài cũ nhé. Khi vào giao diện Designer bằng cách nhấn chuột vào tên của dự án, khi này thành công cụ sẽ chuyển đổi thành các công cụ tên riêng cho dự án. Đầu tiên là tên của dự án mà chúng ta đang làm việc. Trong một dự án có thể sẽ có nhiều khung cảnh hiển thị khác nhau, chúng ta gọi là Screen. Và để thêm Screen, các bạn nhấn vào công cụ Add Screen trên thành công cụ. Đặt tên cho Screen, sau đó nhấn OK để tạo Screen. Sau khi tạo, để lựa chọn Screen, và sắp xếp các đối tượng trên screen đó, các bạn nhấn vào công cụ chọn screen. Sau đó chọn screen mà chúng ta muốn thiết kế và sắp xếp vị trí các đối tượng. Để xóa screen hiện tại, các bạn nhấn vào nút delete screen. Sau đó nhấn ok, thì screen đó sẽ được xóa đi. Các bạn lưu ý là khi chúng ta có ít nhất hai screen, thì nút xóa screen mới hiện lên Còn khi chỉ có một screen thì nút này sẽ được ẩn đi Vì chỉ có một screen duy nhất Nên chúng ta sẽ không thể nào xóa được screen này Phía bên phải của thành công cụ Chúng ta có hai nút để chuyển sang khu vực Designer và khu vực Blocks Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong thành công cụ Tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu cách kết nối tới điện thoại nhé Trước tiên, trên điện thoại các bạn cần tải ứng dụng App Inventor trên cửa hàng ứng dụng của Google. Để tải ứng dụng, điện thoại các bạn cần có kết nối mạng. Sau đó vào cửa hàng Play của Google và tìm kiếm ứng dụng có tên Meet AI High Companion. Lựa chọn ứng dụng. Sau đó nhấn cài đặt và chấp nhận. Khi đó ứng dụng sẽ được tải về và tự động cài đặt. Quá trình tải và cài đặt có thể mất một thời gian, nên các bạn đợi đến khi ứng dụng được cài đặt xong thì ở ngoài màn hình sẽ có thêm một biểu tượng của ứng dụng mới. Các bạn nhấn vào biểu tượng để mở ứng dụng lên. Bây giờ giao diện kết nối trên điện thoại đã hiện lên. Các bạn lưu ý máy tính và điện thoại cần có kết nối mạng thì chúng ta mới có thể kết nối được hai thiết bị với nhau. Vậy nên các bạn nhớ kết nối mạng trên cả máy tính và điện thoại nhé. Khi đã có kết nối mạng, các bạn mở ứng dụng App Inventor trên máy tính. Để kết nối, các bạn nhấn vào mục Connect trên thành danh mục. Sau đó chọn AI Companion. Khi đó trên màn hình máy tính sẽ hiện lên một cửa sổ. Cửa sổ này cung cấp cho chúng ta mã để kết nối với điện thoại. Và trên màn hình điện thoại, Chúng ta sẽ có hai cách để kết nối. Cách thứ nhất, chúng ta sẽ nhập mã code trên màn hình máy tính vào khung nhập mã code trên điện thoại. Chúng ta cùng nhau thực hành nhé. Các bạn nhập mã code hiển thị trên màn hình máy tính của mình vào khung nhập mã code trên điện thoại. Sau đó nhấn Collect with Code để bắt đầu kết nối. Các bạn đợi hai thiết bị được kết nối với nhau. Sau khi quá trình kết nối hoàn tất, thì giao diện hiển thị trên ứng dụng và các hoạt động trên ứng dụng đều sẽ được chạy trực tiếp trên điện thoại. Việc kết nối này để chúng ta có thể kiểm tra xem khi chúng ta lập trình, đối tượng sẽ hoạt động như thế nào. Đồng thời khi hai thiết bị đã được kết nối, nếu chúng ta thay đổi lại vị trí của đối tượng hay thay đổi nội dung lập trình, thì ngay lập tức ứng dụng trên điện thoại cũng sẽ thay đổi tương ứng ngay tức thì. Vậy nên chúng ta sẽ không cần kết nối lại, rất tiện lợi phải không nào? Ngoài ra chúng ta còn có cách kết nối thứ hai, đó là cách quét mã. Trên máy tính khi các bạn nhấn vào mục Connect, 
vai trò AI Companion thì ngoài mã cốt chúng ta còn có mã QR và chúng ta cũng có thể quét mã này bằng cách mở ứng dụng Meet AI High Companion trên điện thoại lên. Sau đó chọn Scan QR Code. Khi đó ứng dụng sẽ sử dụng camera của điện thoại để chụp lại mã QR. Do đó các bạn đưa điện thoại đến phía trước màn hình máy tính, sao cho camera điện thoại nhận diện được mã QR. Khi đó ứng dụng sẽ tự động chụp lại và nhận dạng mã QR và tự động kết nối hai thiết bị lại với nhau mà chúng ta không cần nhập mã cốt. Vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu được về thành công cụ, cũng như biết được cách kết nối máy tính với điện thoại để kiểm tra xem dự án chúng ta chạy như thế nào rồi. Buổi học tiếp theo, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết các khu vực trên giao diện làm việc nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.